ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമറ്റി ടി ക്രാക്കർ കോമറ്റി ടി ക്രാക്കറിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതായാലും എക്സാം ഉടനെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ടൈമിൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ത്രീ കേറ്ററ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു എക്സാം എടുത്താലും ഈ പി എസ് സിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എക്സാം ഉൾപ്പെടേക്ക് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ടു സർക്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ സർക്കം ഫെറൻസസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ടു സർക്കിൾസ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിളിനെ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സർക്കിളിനെ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയറിനും എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എന്താ ഈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മള് സർക്കം ഫറൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കം ഫറൻസ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ ടു ആണ് സർക്കം ഫറൻസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് റേഷ്യോ ടു പൈ ആർ വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടു പൈ ടു പൈ കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് തന്നെ വരും ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു വരും നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് എന്താണ് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ സർക്കം ഫറൻസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് സർക്കം ഫറൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ വൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിലിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഡോൾ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ത് വരും ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ അടുത്തത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതല്ലെ അത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്താണ് ഒബിയസ്ലി മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് അടുത്തത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അത് പ്ലസ് വൺ ആവും അടുത്തത് ഒരു മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ഒരു മൈനസ് സിക്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഈ വൺ വൺ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് ആൻസർ മൈനസ് ടെൻ വരും സോ ദ റിമൈൻഡർ വൺ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദിസ് പോളിനോമിൽ ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് 
പൈ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നിരവധി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം നമ്മുടെ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവർ എൻ്റെ സിലബസ് എൻ്റെ സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതിൽ എൻ്റെ സിലബസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് പോവുകയല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് തരും ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച റിസൾട്ടാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എന്നുള്ളത് അതായത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ കേറ്റഡിൻ്റെ ഏത് കാറ്റഗറി എടുത്താലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തൊരു എക്സാം കാറ്റഗറിയാണ് കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ തന്നെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എച്ച് എസ് എ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് എച്ച് എസ് എയുടെ എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് നമുക്കറിയാം കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളാണ് ലൈഫ് ലോങ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമ്മൾ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ അടുത്ത വരുന്ന എക്സാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വാളിഫൈ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് പോരാതെ തന്നെ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കേറ്റഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വഹിക്കാതെ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ വരാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സാം നടക്കും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഏകദേശം മാറി എക്സാമുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വഹിക്കരുത് കേറ്റഡിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമ്മൾ വൈകും തോറും നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു അവസരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും എച്ച് എസ് എ പോലുള്ളൊരു എക്സാമിൻ്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൽ പി യു പി എക്സാം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ കേറ്റഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എക്സാം വിളിച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് എ പോളിഗൺ ഹാവ് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിയർ റാങ്ക് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ പോളിഗൺ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി So, we can have n minus 2 in the end. n minus 2 is 720 divided by 180. We can say 180 into 4 is uh, 720 in the end. Right. So, uh, n is equal to 2 plus 4, that is 6. So, how uh, many sides are you going to do? 6 sides are you going to do? Option C is correct answer. Okay, let's take a look at the next one. We can take a look at the next one. In a class, the average score of girls in an examination is 73. That of boys is 71. The average of the whole class is 71.8. Uh, 71.8. The percentage of girls. Girls in the percentage are not going to Girls in the percentage are Total girls, how many percentage are there? Girls in the number. That's the basic question. Options are 60%, 40%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആവറേജ് ഇത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സെവന്റി ത്രീ ജി പ്ലസ് സെവന്റി വൺ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗേൾസിന്റെ ബോയ്സിന്റെ നമുക്കൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതിലൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് സെവന്റി ത്രീ ജി പ്ലസ് സെവന്റി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജി പ്ലസ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബി എന്ന് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ജിയുടെ ടേംസ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ജിയുടെ ടേംസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്ത് വരും സെവന്റി ത്രീ ജി മൈനസ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജി ഈസിക്കൽ ടു സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബി മൈനസ് സെവന്റി വൺ ബി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതെന്താ ഇതെന്താ വരും വൺ പോയിന്റ് ടു ജി ഈസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതൊരു റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ എട്ട് ഇതാ വൺ പോയിന്റ് ടു ജി ഈസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബി എന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് എന്താ ഗേൾസിന്റെ ബോയ്സിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ബോയ്സ് ബി ബൈ ജി എന്നോ ജി ബൈ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ എടുക്കാൻ പറ്റുക B by G ആ എടുക്കാം ബി ബൈ ജി എടുക്കുമ്പോൾ ബി അവിടെ എടുത്തു ബി ബൈ ജി ഈസിക്കൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജി ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വെച്ചാകുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ജി ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഗേൾസിന്റെ ബോയ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ഗേൾസിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്ന് കാണുന്ന പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഗേൾസിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വരും ദർ ഫോർ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഈസ് ദ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹാസ് എ സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ദ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് പി ഇസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിന് ഒരു സീറോ ആണ് അതാണ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് 2 is a factor that is x minus 2 is a factor of the polynomial x p of x alle appo ivana namak endu ariya factor ayundu idu completely divisible aayirikkum ee polynomial ile kondu so ee x minus 2 ne kondu namak ee or polynomial divide cheyidu nokka appo adinu vendittu namak ee or polynomial ninnu endu common edukkam x common edukkam x common edukkumba polynomial ingane aayittu maarum x raised to 4 in x pombo x cube അടുത്ത എന്താ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ സോ ഈ ഒരു എക്സിനെ കോമൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ കിട്ടുന്ന പോളിനോമിയിലും എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ടു ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് ടു എക്സിനെ എടുത്ത് ആവട്ടെ എഴുതി അടുത്ത് എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഇടാം പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് വരും സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് വരും അല്ല പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് അല്ല അല്ലേ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ വരും അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പ
നമുക്ക് അട്ടകം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ സം എന്താ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പോളിനോമിയൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഇൻ എഫക്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്താ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ സോഫാർ ഒരു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇപ്പം കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണും സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു